सो जस्ट नाउ वी हैव सीन कि अगर अगर हम लोगों को एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा राइट उसका एक एंड में चार्ज पार्टिकल को छोड़ेंगे छोड़ देते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल एक्सीट करता है वाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का की करे चार्ज पार्टिकल का के फोर्स अप्लाई करे टू मूव इट Towards the direction of electric field. If it is a positive charge, if it is a negative charge, it will move in the opposite direction. Okay. Now the question arises: Is if you don't have such a huge space to accelerate the charge particle to that extent, then we can also use another alternative, which is called the cyclotron. Cyclotron is a device also used to accelerate charge particle. But the funny thing is. You need a very small space. बहुत ज़्यादा जगह जाइए नहीं चाहिए होता है। एक छोटा सा जगह में हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकते हैं। And जितना वेलोसिटी चाहिए वो पर्टिकुलर वेलोसिटी में उस चार्ज पार्टिकल को छोड़ भी सकते हैं। Like क्या? चार्ज कार्ड, चार्ज कार्ड की तरह। लेकिन वो होता कैसे? थोड़ा ध्यान से
सो वो क्या करेगा वो ऐसे ही सर्कल में जाएगा ठीक है सर्कल में जाएगा लेकिन जैसे ये सर्कल में टर्न करेगा और एक डी को क्रॉस करके निकलने जाएगा एट दैट इंस्टेंट ये नेगेटिव तो वो क्या करेगा वहां पर एक्सीट करेगा उसे तो क्या करेगा वो यहां से इधर एक्सीट करेगा एंड यू नो एक्सीट करेगा मतलब उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा बढ़ेगा स्पीड अगर बढ़ेगा तो उसका रेडियस ऑफ सर्कल भी सो एवरी टाइम इट क्रॉसेस 1 डी द पोलरिटी चेंजेस और उसका स्पीड चेंज हो जाता है सो एवरी टाइम इट रोटेट्स इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड इट कीप्स ऑन मूविंग इन अ बिगर रेडियस तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है चार्ज पार्टिकल को कंटेन कर रहा है मतलब बाहर निकालने नहीं दे रहा है उसके अंदर ही घुमा रहा है और ये ऑसिलेटर क्या कर रहा है एवरी टाइम इट प्रोसेस फ्रॉम वन डी टू अनदर डी इट इंक्रीजेस द स्पीड इसका स्पीड इंक्रीज करता है सो अब एक सर्टेन वेलोसिटी रीच करने के बाद अगर हम लोगों को उसको वो चाहिए बाहर हम लोग क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ करते हैं जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देंगे वो सीधा पास में जाने का कोशिश करेगा सर्कुलर पास छोड़ देगा वो एंड इट विल बी थ्रोन अवे विद दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी जितना वेलोसिटी से थ्रो करना होगा उतना वेलोसिटी से एंड दैट इज द थिंग ऑब्वियसली एक हम लोग एक पर्टिकुलर पोजीशन रखेंगे मान लो यहां पर एक पर्टिकुलर प्लेस रखेंगे जो रीजन से वो बाहर निकल सकता है जैसे ही वो वाला वेलोसिटी रीच हो जाएगा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कर देंगे ऑब्वियसली दिस आर ऑटोमेटेड मतलब हम लोग हाथ से कुछ नहीं करते हैं सारा टाइम कैलकुलेट किया हुआ रहता है ऑटोमेटेड रहता है वो पर्टिकुलर टाइम पे साइक्लोट्रोन इज मेड अप ऑफ टू इज मेड अप ऑफ टू डीज टू साइक्लोट्रोन इज मेड अप ऑफ टू डीज इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर कनेक्टेड कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर विच कंटिन्यूसली चेंजेस द पोलरिटी ऑफ द टू डीज Which continuously changes the polarity. Continuously changes the polarity of the two Ds. Polarity of the two Ds. Okay, <coughs> sir. A magnetic field is applied perpendicular to the plane of the D. A magnetic field is applied perpendicular to the plane of the D. Perpendicular to the plane of the D. To the plane of the D. Perpendicular to the plane of the D. Okay. When a charged particle is released near the center, when a charged particle is released near the center, center, comma. The electric field between the Ds. The electric field between the Ds. Between the Ds, accelerate the charge particles. Accelerate the charge particle. Electric field between the Ds, accelerate the charge particle. charge particle and the magnetic field and the magnetic field keeps the charge particle moving in a circle keeps the charge particle moving in a circle keeps the charge particle moving in a circle every time circle full stop every time the charge particle crosses from one d to another one d to another the polarity of the d is changes charge particle changes from one d to another the polarity of the d changes polarity of the d 
चेंजेस ठीक है नाउ सी हाउ डू वी नो कि ये ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी हम लोग कितना रखे कि ये चार्ज पार्टिकल जो है वो एकदम ये पॉइंट पे आने से ही इधर से इधर एक्सीलरेट हो जाए ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ दिस सर्कुलर मोशन जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कहां से रिमेंबर f is equal to 1 by time period क्या लिखते थे वो साइक्लोट्रोन फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है कि ये ऑसिलेटर का कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए ताकि जब भी ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर ले तभी ये सेमी सर्कुलर मोशन कर ले तभी ये डिरेक्शन ऑफ ऑस्पेशन चेंज कर देता है क्लियर हाँ या ना क्लियर सो द साइक्लोट्रोन फ्रीक्वेंसी इज सेम एज दट ऑफ द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रोन फ्रीक्वेंसी इज सेम एज दट ऑफ द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी frequency is same as that of the oscillator frequency if the radius of the d's if the radius of the d's radius of d's is r then r is equal to mp by q means by the time it reaches the periphery it gets this much amount of velocity what velocity v equal to r q v by m <coughs> r q v by m okay hence the kinetic energy of the moving particle <coughs> kinetic energy of the particle mane the energy which will the charge particle is thrown from the other end is half m v square so that is half m into r square q square v square by m square so that is r square q square v by 2m this gives you the <coughs> energy with which charge particle is thrown charge particle is thrown is that clear that you are for today